一定是在做梦，别怕，别怕。你可不是在做梦。许你一个陪伴，就是想让你有声有势陪着我。左奥师大人，请你杀了我。怎么回事？你身上没有妖气，怎么会有妖的恢复力？大人，你也看到了，我确实不是普通人。现在，你可以杀了我吗？你若真是妖，你看见他，早就吓得逃跑了，怎么会主动来寻死？姑娘，若有隐情，不妨说出来。老板，给我来一杯最烈的酒。心情不好，不过烈酒可不是给漂亮姑娘喝的东西。我跟你说啊，你小心这个人，这个人坏得很。他调的酒，会让你分不清楚现在到底是在梦里还是在现实。你要是再来一杯烈的，可不得了。哎，我发现你这个人，见到漂亮姑娘之后废话变多了。要是真能逃避现实，那就好了。老板，随你怎么调，给我一杯能忘掉现实的酒吧。冒昧的问个问题，你是因何而虑？是男朋友还是职场关系？因为我儿子。儿子？你这么年轻有儿子？看起来不像吗？我是个全职太太，年纪轻轻就嫁人生子。我儿子现在五岁了，他是我生活的全部。他生病了，请用，这是专门为你调制的，叫永生忘忧。谢谢。这颜色看着让人心里很平静。之前那杯你说苦，这杯呢？林秀，你确定那姑娘真是走这条路？你确定你还是天下最强的捉妖师？她身上没有妖气，我感觉不到。靠你了。远点，妖怪！走，回家。看来村子里的人对他是又厌又怕。看着村里人的态度，和这姑娘一样古怪。不过，对付没有妖气的妖怪，你没有我在好。不如这次听我的。你又想我干嘛
。来，我这里有颗药，你把它吃下去，山人自有妙计。小七，我跟你说过多少遍了，你是个妖怪，你不要去沾他。爹爹，你们为什么都要说他是妖怪？还顶嘴！你爹的话都不听了吗？你还记得你娘是怎么走的吗？啊？你都忘了？你别哭了。不哭啊，吃糖，可甜了。哎。你干什么？啊，这是糖，我儿子可喜欢吃了。你们是？啊，光顾着说我儿子了。大哥，我带儿子来走亲戚，路过你们村，眼看天色晚了，想着找人家借宿一宿。这不，刚才听到你说有妖怪，那就更得借宿了。荒郊野岭，怪让人害怕的，是吧？儿子，行吧，跟我来吧。往这边走，哎，谢谢大哥。快走，大哥，这是我带的酒，这次给您添麻烦了，敬您。小事儿，家里也没有别的人，有空房间，不麻烦。刚才就想问你了，怎么不见嫂子？都是因为那个妖怪。你一个过客，我说说无妨。说起来，那个妖怪就是我娘。我娘在三十多年前得了肺癌，花光了家底都没能治好，大夫说救不了。娘，您要吃药，您把药吃了肯定会好的。娘最大的心愿就是看着你长大、娶妻、生子。娘净说傻话，吃了药肯定会好的。娘会长命百岁，好，娘吃药。就在那天夜里，我娘失踪了。失踪？那天我起夜，我想看一眼，要是要这么快就过了。发现床上空无一人。那个时候的他，连起床都费劲。他能去哪儿呢？于是我叫醒了我爹。我爹叫醒了半个村子的人，村里村外，一直找到天明。他消失了？不，他回来了，他回来了。娘都变成这样了，还能走到哪里去啊？他要是不想连累我们，想不开，去了村后的水塘那儿。小易，相公，娘。娘，哎，小黄，你去哪儿了？我和小易找了你整整一夜。娘看起来有些不一样，你们先坐，听我慢慢跟你们说。昨天晚上我去了半山的七福石那里，许愿能多给我点时日。没想到，我真的好了，你们看。小华，太好了，娘。小姨，使不得。你现在还不能碰我，为什么？因为娘现在靠着仙气续命，沾了人气儿就不灵了。什么意思啊？就是你们暂时都不能碰我，呃，沾了人气我就会再度发病，而我必须每天晚上斋戒诵经，虔诚回向祈福时。那天以后，不光是受伤，头发血流，还是生病昏迷不醒，我娘再也没有碰过我。以前她，夜夜都会摸着我的头，哄我入睡。那天回来以后，一切都变了。为什么？他。是不是有什么苦衷？哼。后来我才意识到，那天回来的。根本就不是我娘，不是。我至今也不知道，到底我娘那晚在破庙发生了什么，而假装我娘回来的，又是个什么东西？都说祈愿时满月之日夜半最灵，就算是拼了命也要来试一试。上天垂怜，我一生亲善，从未做过坏事。如今，却重。
并不知，只怪自己命薄，我不怕死，只是孩儿幼小，没了娘，着实可怜。若天地有灵，我不求荣华富贵，只求能多些时日陪伴小儿，看他长大。若实现你的愿望，你付出什么做代价？上仙下令，上仙要什么，只要我有，便全部侍奉给上仙。你就这一个愿望？再无所求。有意思，是人找我，要么图名，要么图利，要么图色，听得我都已经有些烦了。不求前途，不谈富贵，不请姻缘，只求一个陪伴。是，上仙明察，父皇只求一个陪伴。好，我许你一个陪伴，但同时你也得赢我一样东西。请上仙明示，父皇一定倾尽全力。这个东西不是金银，不是珠宝。你肯定有，你看清楚了，是否愿意？多谢提点，约定不敢忘。娘，你说那个混手都打我，你看，怎么伤成这样？他们为什么打你啊？大叔娘，你都是快要死的人了，又突然一夜之间好起来了。大叔娘不是人，是妖怪，所以我才动了手。娘，小姨，小姨乖，娘去找西部，你按照娘的方法。自己包扎，啊，西部在这儿了。上次爹失足掉进猎户的陷阱里，丢了半条命。要是你那天能搭把手，我也不至于拉不住他。你不关心爹，也不关心我，你到底真是是不是我妈？这是我儿子今天发狠时，跟我说的话。啊，孩子的话不必当真，小孩子都是耗子，再大的事儿撂这就忘。对。对，我给他空间，以后社会会给他空间吗？抱歉，一提到孩子我就，对不起。对不起啊，我刚才情绪确实有点激动了。啊，不是，我是说，你不要太常生气，那个生气容易变老。最怕空气突然安静。
，你们先喝，我我适配一下啊。哟，变回来了，都听见了？听见了，不过有些细节我推不通。如果回来的那个女人是妖，为什么这么多年她不伤人？她的目的到底是什么？用他儿子的话说，他不让家人碰，但对别人，尤其是对小孩的时候，倒是殷勤又悲又暴的。难道是靠吸别人阳气活着？为什么他不会老？还有，为什么他要寻死？为什么他身上并没有妖气？你为什么那么精神？为什么你不会困？唐弟儿，我困了，去睡凳子。有让爹睡凳子的吗？我后悔了，我应该给你多吃几颗那个还童药，这样你就多当几天我儿子。小心我把你七寸打断！你以为我是蛇啊？有会员单了不起啊？你以为我怕你啊？我告诉你，你可以侮辱我，但你不能侮辱我的品种。那个女人到底是怎么回事？算你想个别的办法会会她。小泥鳅，有就放。变回小孩子，明天我去会会那个女人。你怎么了呀？怎么哭了？我跟我爹出来走亲戚，我去方便，回来就找不到他了。我好害怕，难怪我看你这小毛头面生。你要是不怕我的话，就去屋里坐着，他一定会回来找你的，好吗？好，来。哎，家里啊，许久没来过客人，所以也没有准备点心。这样，你先坐会儿，我开着门，你不用怕。我去后面园子里给你摘点果子吃，好吗？好。哎，对了，你叫什么名字啊？万一路上看到找孩子的生人，好确定是不是你爹呀、啊？我叫少宇，我该叫你什么？呃，如果你不介意的话，叫我一声姑姑吧。谢谢姑姑。他碰到你时有什么异常吗？他没有吸我阳气，也没有和我心碰，很正常。你快来看，这是什么？这是牙齿。这是你们人类的毛发。回来啦！果子来了。嗯，吃点果子。姑姑，你回来了。嗯，尝尝。对不起啊，在路上我没有碰到寻人的生人。姑姑能收留我，已经很感激了。对了，姑姑，你有孩子吗？有。那怎么不见他呀？他，他成家了，成家，当和尚去了。傻孩子，那是出家，成家呢，就是娶妻生子的意思。姑姑那么年轻，有这么大的孩子了，那你一定很久都没有见到他了吧？我常常见他，只是……别碰他。离我儿子远点。他有自己的生活，我不便打扰。嗨，这孩子跟你说这个干什么？快吃。哦。嗯。哎，别碰小子！啊。对不起啊。这个是姑姑的宝贝，你知道什么是宝贝吗？就是。
不能轻易让别人碰，怕被弄坏的那种东西。知道，我有一次把我爹存了几十年的酒给洒了，他差点要了我的命。对了，姑姑，这个里面也是酒吗？嗯，是我的命。我跟我爹出来走亲戚。我去方便，我出来我就找不到他了，我找不到他了。你这个人怎么那么开不起玩笑啊？懒得理你。哎哎哎哎哎，好了好了好了好了，不逗你不逗你。说正事儿，说正事是吧？那个匣子里的东西，你怎么看？起初刚看见，我觉得他是个吃人的老妖婆，吃完留个纪念。但看那里面的东西，没有杀气或怨气，应该不是。肯定不是。小雨，你看，我给你做了个玩具。哇，好棒，好香啊！你为什么这么肯定？看不出来吗？那些东西，不过就是他孩子的乳牙。胎毛、玩具，是他的宝贝，他不是什么妖怪，不过是个母亲。更何况，你不过是只妖，怎么会懂人的感情？你下结论就下结论，你招上我干什么呀？我不懂人的感情，我只是不懂你的感情。你心里哪儿哪儿都是禁区，只要一不小心就犯了你的忌。你动不动就给人，不是，给妖上纲上线，凭什么呀？你只不过是个人，你怎么会懂妖的感情？我告诉你，福玉，这方圆五百里，不，这方圆一千里，能主不愿意跟你讲话，除了我，你找出第二。但是现在，小爷我不伺候你那颗能度天劫的炼丹，小爷我。不要。齐大人，难得您独自出现，那个人呢？不要跟我提他。哦，对对对对对对对对对，我们大人呢，可是上古真龙，不提那些凡夫俗子。你再说一次啊！我，来来来来来，你个死鱼头，在说什么鬼话呢？我们白齐大人啊，可是在下一盘很大的棋。你不高兴啊？哎呦，别别别别别别别别别！大人，您开心一点。我们对您的敬仰，那简直就是犹如滔滔江水连天。再乱说一句话，我让你们出不了这道门。大人，你是一那人待久了，嘴里的话都串味儿了。大人，这酒您慢慢喝。我突然想起来，我家媳妇还得摆子儿呢。<笑>哦，对。我家那几个大儿子还在等我呢，往前走啊！敢管我的闲事，你知不知道？我是谁？你们这些妖，善良的面孔，都是为了目的装出来的，根本就不是发自真心。小心我把你的七寸打断！你不过是只妖，怎么会懂人的感情？是大人，你，你怎么？大人突然这样闯进来，是要做什么？姑姑，是你，你竟然！出此下策，是我不对，但是我想帮你。帮我？你想怎么帮我？你连杀了我都做不到，你还能帮我什么？我能帮你
说出真相。真相？什么真相？大人，你是误会什么了吧？我要让大家都知道，你不是妖，你身上没有半点妖气，你也不害人。我要让你的儿子知道，你确确实实是他的母亲，你时时刻刻在惦记着他。大人，多谢你的好意，但我确实不是人。你看我，不会老也不会死，他们怕我、讨厌我、远离我，都是我赢得的。不，你不是妖，不过你可能跟什么精怪达成了什么羁绊之约，这个我得再查一查。你方才看见反噬了吧？那就会变成现实。大人，够了！我不该去妖怪酒馆寻你，我后悔了。你走吧，我突然想通了，我觉得这样挺好的，就不劳烦您费心了。你快走吧。喂，小王，你爹呢？你是谁啊？我是你爷爷，爹爹，爷爷找你。什么？爷爷找你。你是？哎，你谁啊？你的儿子呢？自己看看。这些东西眼熟吗？怎么样，喜欢吗？娘变的真相，喜欢。娘，你真厉害。哦，爹爹，咦，爹爹，你什么时候又给我做了一个新蛐蛐啊？不是给你的，这个匣子里的东西，全都是我的。这些东西都是你的，你娘把它当宝贝，仔仔细细的留着。什么把戏？怎么？带帮手来了？小易，你误会了，大人，我求求你不要再说了，我这就走。我不管你究竟是什么鬼，我只求你离我们家远一点。你还嫌害我们害得不够惨吗？啊，小七他娘。就是受不了这些指指点点，小七刚满月就跑了，再也没回来过。我爹，爹到死，你连他的棺木都没有碰一下。我想问问你，你心里装的是什么？是石头吗？你害得我在村子里一辈子都抬不起头。他们说我是妖怪养大的，他们说我也是妖怪。你为什么还不去死？你为什么还不去死、啊？小丽，真相，你满意了？苍白无力的东西，说了又能如何？又能改变什么？大人，你帮不了我，但至少
，可以选择不来伤害我。小易，对不起，都是娘的错。如果时光能倒回那天，娘永生永世都不会再回来。难道我错了？白吉大人，这是有心事儿啊。怎么喝起忘忧草酒了？没什么心事，来一口。大人心意领了，我这把年纪什么都记不得了。既无欢可喜，亦无忧可忘。好一句无忧可忘，竟无忧可忘。喝喝呗，我真不骗你，白起大人摆烂了。再胡说，小心大人把你骗成自身下酒。骗你，我改行当狗。他那状态，丧他呀！当时店里大伙儿可都看见了。倒回到那天，娘永生永世都不会再回来。这就是全部经过了。照你这么说，他混的连个腰都不如。可我似乎可以理解他啊。我是被妖养大的啊。我是被一只蝴蝶妖养大的。什么？我是被一只蝴蝶妖养大的。我小的时候，他会给我做一些很漂亮的玩具，也会保留我的乳牙和胎发。村里人都说，我是被一个妖怪养大的小妖。但是我不在乎，只要他对我好就好。我十八岁生辰那天，他说，他要带我学御剑飞行，我恐高。不过因为他，我愿意学。后来飞行到半空的时候，谁知道他控制了我的福剑，并我把我的炼丹给他。我熬了十八年，等的就是今天。你那可以渡天劫的混元炼丹，今天就要养成了。你若不想死，就赶紧给我，否则就别怪我不客气了。娘，别喊我娘，赶紧把炼丹给我，给我！他只知道
我十八岁那天混元炼丹炼成，他却不知道，我的混元炼丹，除了我愿意给，谁也拿不走。即便我死，他也只会和我一同消解。后来他失望了，就把我丢下深渊。我甚至在落下深渊的过程中，我还听见他在空中叫骂：“你怎么不去死？你怎么不去死？”或许是我运气好吧，我落在深渊下一片厚密的芦苇丛中，毫发无伤。从那一刻起，我便发誓，我要除尽天下邪祟，还世间一个太平。说来讽刺，我这身出药的本事，是跟药学的。那到后来怎么样？后来，我就再也没有见过。你可能不信，我看见傅华跟他儿子，我现在还有点羡慕。我信，哪怕是两个人互相伤害，至少他们还能见到对方。哎，臭豆腐，你今天有些不一样，我总感觉。不是在睡觉，怎么到这里来了？难道我在做梦？你不会就来这里吧？凤华日日谨遵于上仙的约定，从不敢逾矩，请上仙明鉴。你有事怎么来了？最近杂事缠身，还请上仙见谅。你身上很臭，为什么你身上有股臭道士的味道？想干什么？我一定是在做梦，别怕，别怕。你可不是在做梦。你，你到底是谁？我，我许你一个陪伴，就是想让你有生有世陪着我。就快捋清楚了，傅华不是妖，但问题出在，他失踪那晚，他经历了什么？他签订了某种契约，代价是从此不可以碰触自己的亲人，相应得到的，就是从此不病不伤，不老不死。我不懂，他为什么宁可要这样活着，也要去追求永生不死呢？永生不死，有这么好吗？人最看不透的，就是生老病死。你换个思路，假设不是他自己不想死，而是那个东西不想让他死呢？走了，去会会那个鬼东西。哼，还是这个东西好使啊！我可不想再走八个时辰回去。装可怜吧，你就，你明明可以用御剑飞行。我恐高啊，飞着不踏实。哎。
小七他不见了。小七不见了。就是想让你有声有势陪着我。小七，小七，小七，小七，小七，小七。这儿了呀，跟我去找你爹好吗？你放心，我不会伤害你的，这不是你该待的地方。乖乖，可是我已经在这里待了几百年了。爹娘说，在这里等着他们，我一直在等，可他们什么时候回来？我好害怕，好孤独啊，好想有人陪。爹娘回来前，你要陪我。小七，这声音好像是富华的儿子。小七，小七，小七，你们看到小七没有？你说他呀，我们今早去半山腰那个破屋子里玩了。胡闹，玩什么不好？那有什么好玩的？走回家去。走了走了。那地方恐有古怪。我看，我们得先行一步。哎，很近，不必用我镜，我带你啊。啊！上仙，我求的是能陪伴我儿子长大成人，而不是……我有啊，可他终有一日会老死的。只有我们俩才是永生。你注定要有声有势的陪着我，知道为什么选你吗？来找我的人，只有你身上的气息，跟我娘最像。圣贤，我就待在这儿，陪你等你爹娘好吗？那你能不能让这个孩子回家？你说他呀，几个小鬼，天都不亮，跑来这里玩道士捉妖的游戏，嚷嚷的心烦。就是这个小鬼最讨厌，居然把这破符纸往我身上贴。上仙，小孩子不懂事，您能不能高抬贵手，放他一马？你为什么这么在意他？真不，是你说的小孩子不懂事，可我也是小孩子，凭什么我就得这么懂事，这么听话呀？我都快忘了，能动是这个感觉了。娘说听爹的话，爹说在这里不要动，等他回。我真的很听话，一动不动在这儿等。可他们为什么一直不回来？所以你说我为什么要这么听话，这么懂事？上仙，上仙，你要去哪儿？什么？想拦我？忘了约定了？你碰到的血亲。会变成石像，上仙，我求求你，要不这样，你用我的身体好不好？你想去哪儿就去哪儿，随便用，行吗？不行，我是小孩子，只能上小孩子的身。
小七，因念成执，因执成魔。你被困在这里，并不是因为我做了什么，而是你怨念不化，变成地府灵。什么地府灵？给我胡说走这样的小路的，别说这么多了，他已经烧昏头了，不走小路，我能赶到镇上？我怕他。千万别动，饿了吃饼，渴了喝水啊！乖，乖啊！爹去了就回来，你在这等着啊！乖啊！你跟着地府灵一起消失，这咒便能解
我只有逼着自己，不信，不认，才能撑着自己，好过这辈子。陪伴这个字太重了。用这种方式给我的陪伴，承受不起。是由你而起，也该由你来了解。